奇怪，为什么每个人的脖子上都有牙印呢？哎，为什么他没有啊？还有，明明没有呼吸了，可是还有心跳。陆老板，陆老板，你醒醒啊，陆老板，陆老板！啊！鬼！他怎么还没死啊？我没死，啊、我怎么在这儿？我问你啊，一样都被泡在水里，其他人都叫不醒，为什么只有你能叫醒？你别问我，我不知道，我怕。你怕？你不是说你命硬吗？不是百无禁忌吗？我告诉你，你要是不跟我说实话，信不信我让你后悔醒过来？我我我说我说，我想，大概是因为这个吧。这个符从哪得来的？这，这是我从青云观请的护身符。青云观，你请他做什么？我知道这山庄它不干净，八成啊能收个抄底价。可，可我又怕沾上点什么，就特意从青云观出尘子真人那里花高价请了这张符。真人说这张符蕴含了他毕生修为，法力无边，所以我才敢这么硬气。看来这个邪祟是因为这个才没有动力。刚刚到底发生什么？我我也不太清楚。反正刚才就是有一阵黑黑风吹过来，把他们一个一个的都缠住了。他们捂着脖子，满头就像像是被蛇缠住一样。后来后来那阵黑烟就冲着我来了，我眼前一黑，就糊涂了。我醒来的时候就发现你们在这儿了。那些被咬过的人，为什么会泡在水里不死？妖法，一定是妖法！他好像又来了！我，你干什么？把我的符还给我！抢什么抢啊！我告诉你，你一个凡夫俗子，拿着这符也浪费。我这符留给我才有用。嘿嘿，我给你两个选择：要么你把这符送给我，我带你平安下山；要么这符还给你，我们两个走。你自己拿着这张纸，自求多福。可是，可可可可可什么事啊？要不是我们两个，你还在那水里泡着呢。好，我把这符给你，你带我下山啊。好，走。哎。一直在绕圈子。这这是鬼打墙吗？法师，你不是说我把符给你，你你就带我下山的吗？现在怎么办？怎么办？我们要死在这里啊，法师！你们要死了吗？那就留在这儿吧。我我们要死在这儿了，法师！闭嘴啊！你不要怕，只是障眼法而已。跟我走。法师，我们出来了，出来了，法师。
吧？于老板，别于于老板，那那什么。我觉得我还是没缘分买你这山庄了，啊，不是，那邪祟实在太厉害了，我不想把命搭上啊！你你还是再找找别的买主吧。别的买主啊，哪里还有什么别的买主啊？这约定的时间已经过了，可是还是没有人上山，我估计他们是不会来了。白老板，我就全指望您了。您看这山庄，您如果还是想买的话，这价钱上。咱们还可以再商量商量。白先生，你不是说这山庄你志在必得的吗？现在都没有其他竞争对手了，你不是应该称心如意吗？怎么反而怕了？我我不知道这邪祟这么厉害吗？哦，之前不是说你命硬吗？我不管了，买卖这事儿定两厢情愿吧。我我现在说我不想买了，总可以吧？哎，法师。我带你一起下山呢。哎，你这人怎么这样啊？我，法师啊，我现在求求你，你一定要帮我铲除邪祟，要不然我这山庄真的很难出手。我太太她真的是急需用钱，我要是卖不出这山庄，我太太她，她就……吴邪，这个忙咱一定得帮啊。嘿嘿嘿。我现在已经决定了，我要留下来驱怪。什么时候这邪祟被我驱走了之后，我再离开。到那个时候，于老板可以找更多的买家，这山庄也可以卖一个好价钱了。不是不是不是，方山，你不走，我一个人怎么下山呢？哼，奇怪了哈，这腿长在你自个儿身上，路还在外面铺着，你想走还拉着我干嘛？不是不是，我我一个人，万一要碰到那个什么邪祟，把我把我抓起来，放到一个坛子里，我怎么办呢？方山。有可能碰不着的，不是，法师，阿弥陀佛，想走你自己走，反正我不走。法师，法师，月牙姑娘，我，干嘛非要留下他？看着就碍眼。来来来来来，拉我干啥？你想啊，于老板现在缺钱，除了那邪祟之后，直接卖给他，这样就省了找埋主的时间了。对呀。还是你想的周到。不过，我在想如何引那邪祟出来。嗯，哎，我那天跑温泉的时候看见他了，你说会不会还在那儿啊？可以一试，走。
就是条小蛇妖啊，竟整出这么大动静，死作孽，不可活。法师，这邪祟算是除了吧？除是除了，只是方才我觉得妖气极盛，可是这蛇精刚死，怎么就妖气全无了呢？哎呀！这人死了，气儿就没了；这妖死了，妖气自然也就散了嘛。这么说，那天咱们看见的那个白色人影，也是他？哎呦，月牙姑娘，这个蛇变成人形是最基本的妖法嘛，要不然许仙怎么会去白娘子呢？是吧？嗯，也是。白老板，你看，这邪祟已除，购买山庄的事儿。哦。这个嘛，哎，于老板，你着什么急啊？既然现在邪祟都已经除掉了，你害怕山庄卖不出去不成？多叫些人上来，好商量。也是，请，请。哎，别别啊！哎，我买，我买，价钱他们的好商量啊，好商量。哎，虽然便宜了那个姓白的。不过，好歹救了于老板的急。哎，嗯，我到了。今天能睡个好觉了。嗯，去吧这事儿啊，就算成了。这山庄要重新开业，少不了要重新修缮一番啊，总得有个新气象吧？是，是。呃，明日我就下山，我会尽快派人上来的。悉听白先生吩咐。啊，这日后就得改口白老板了。山庄是卖了，可我这心里一点也高兴不起来。或许对于于老板来说，这是最好的结果。来来来来来来，哎，再喝再喝啊！于小竹啊。不是我说你啊，你这进营山庄的手段也太差了啊！这么大一块地，你就开那么几个平房，弄两三个泉眼，够几个人住，几个人泡啊！现在我是老板了，都得听我的，把平房全都盖成小楼，啊，要两层哦，要三层，再多弄几个温泉，弄他十个八个的。啊，对了，你们这个青竹轩的名字不太好。太俗了，改成皇家行宫温泉，啊，怎么样，好不好啊？姓于的，你们不是联起手来坑我吗？你不是说这邪祟已经清干净了吗？白老板，你这是误会了，只是那人在哭啊。你搞什么鬼啊！大喜的日子，哭哭啼啼的。对不起，对不起，我太太她对这山庄感情很深。
不舍得出手，这几日心情不好。心情不好就给我找慧去啊！啊，你老婆要是老这样，我这以后生意还怎么做啊？不会的，不会的，我会好好劝劝她的。你最好能够劝住她，要不然啊，我还真得考虑考虑你们在这住的条件了。哎，你这人也太过分了！这山庄是于老板和于太太的心血，人家愧是人之常情，你凭什么这么说？月牙姑娘，这伤心不伤心是他们的事儿，让谁走让谁留，那是我的事儿，我凭什么不能说？月牙姑娘，谢谢你，白老板说的有道理，我会好好劝劝他的，不会让他添麻烦的。真是的，大喜的日子，真回去。于老板，你好好劝劝于太太吧。别让他太伤心了，身子要紧。好，那你们慢慢用，我就失陪了。何苦这么折磨自己呢？我也不想。可我没了身子，现在连山庄也要没了。不会的，不会的，你相信我，只要你乖乖听我的话，迟早有一天，我会把它赎回来的。不要再自欺欺人了。你我都知道，我们再也不可能回到过去。如今。我们只是失去了山庄，可你如果还这样做下去的话，我连你也会失去的。那好，那我们就熬到那一天好了，我们一起死。不，我不要那样。小竹，放手吧，只要你肯放手，就什么事都没了。什么事都没了？你明知道。失去你，一切对我来说毫无意义。无论如何，我都要留住你。既然这样的话，那我就自己去找法师。不，周楚，你这么做是要逼我大开杀戒吗？你要知道，无论如何，我都会替你续出这条命的。来不及了，来得及，来得及，来，放手。来得及，来得及的，来得及的，你等我，等着我，小猪，小猪。
。哎呀，于太太，于太太，哥，哥，猪猪，大炮，猪猪，于猪，我来救你，于老。没有伤到我，别怕。是吗？今生，你我都犯下了大错，还有何颜面奢求来生？小猪，别再执着了，再为我唱几句《断桥》。送送我，好吗？两行须三心，期望生连绵。
修炼九百多年，不谙世事，踏入凡尘也是最近这几十年的事情。而这短短的几十年，我几乎经历了我所有向往的事情，可是我却一直没有学会如何真正的爱上一个人。我唱断桥，唱雷峰塔。都只是在演戏，却不懂戏。直到我遇见了他，我以为我们会一起幸福的过一辈子。可谁知道，我们的好日子竟然那么短暂？为什么？为什么我最爱的人不能留在我身边？我苦苦修炼九百多年，为的不是这样的结果。所以你就去杀人？我没有杀人，我只是为了救他，动用了一些禁忌的法术罢了。什么禁忌的法术？我出入凡尘，玩心很重，经常四处游玩。有一次，我来到一个很诡异的山洞，在里面意外的学习到了吸取他人精气的方法。为了留住他，我就开始吸取他人的精气，再渡给我太太，以保他的元神不散。但是，就我学到的法术，也只能保住他的元神而已。依然留不住。起初的时候，我只是在不同的客人身上吸取少量的精气，这样他们只是身体虚弱，并不致死。可后来，我太太不愿我用这种方法替她续命，就开始在山庄制造恐怖的戏份，来来来，吓走了很多客人。山庄的客人越来越少，我太太需要的精气越来越多，无奈之下，我就开始在一个客人身上吸取越来越多的精气，直到半点一切。小猪，你怎么了？我刚刚吸干了一个人的精气。什么？你杀人了？不，我没有杀人，我没有杀人。我趁他还有一口气
金武的修为，护住了他的血脉，他不会死的。只是睡着了罢了。那他还会醒来吗？那这跟杀人有什么区别呢？小竹，我不要这样，你让我走吧。不，我不要你因为我去伤害那些无辜的人，不要你因为我去违逆天道，这不值得。不，这值得，这值得。只要还能看到你，这一切都值得。无奈之下。这半年以来，我每遇到一个机会，就会将那人的精气吸干，然后投入坛中，勉强保住性命。可即便如此，依旧还是难以为继。所以，你出手山庄，其实是你做的局。可以这么说吧，只有山庄改换了门庭。客人才会再度上山，可你们来的时候，他已经虚弱不堪。那天晚上，我怕他坚持不住，想找些精气为他运气。所以先找了月牙宫。所以那天那个白银，其实是于太太想要保护我。你身上有法师的心。还有护身符，所以反而伤了他。他受伤之后，便不能再阻拦我，所以我才能成功的吸到陆先生的精气。那这么说，我在温泉里看见的那个白银，也是于太太？正是。我强行给他续上精气，可他一旦好转，就会出来阻拦我。无奈之下。我只好下山寻找目标，可谁知道，竟意外发现那姓白的，为了一己私利，在背后暗算我。一怒之下，我便对他们下了手。可是，我吸了太多的精气，身体已经无法承受。那个姓白的，好像也有福禄过体。所以我才舍了他，匆匆赶回山庄。我元气大伤，一回到房间便陷入昏迷。等我醒来之后，才知道，我太太竟然亲自下山，想把你们赶出山庄。那就留在这儿吧。他又一次打乱了我的计划。白先生吓得不愿再买山庄，我只好演了一场戏。让你们觉得邪祟已经被铲除了，怪不得，怪不得那天那条青蛇现原形之后，一点妖气都没有了。原来那是你的障眼法。没错，从那以后，我便把潭中的人偷偷运回山庄，抹去一切痕迹，就是为了让一切再次回到我的计划当中。山庄出售的生意谈妥之后，我本来想什么都不做，等到修复山庄的人越来越多，在暗中吸取他们的精气。为了不让他再闹，我便狠下心来，在房间布下禁咒。可我没想到，他竟然如此不想活，如此想离开我。他宁愿承受那种痛苦，也要冲破那个禁咒。我见他快要魂飞魄散，便什么也顾不得了。所以你引开我，想对月牙下手。可是万万没想到，你太太竟然拼命的保护月牙。我不明白，我不明白为什么，我愿意为他牺牲一切，我愿意为他付出一切。他
竟然执意要离开我。可你不是也一样不明白他的苦心吗？你是愿意为他付出一切，可那是他想要的吗？他是因为不想让你害人害己才离开你的，你怎么就不明白呢？我太过任性，太过执迷不悟，把爱变成了怨。他竟然。不愿意把下一辈子许给我，我现在好后悔，可这一切都已经来不及了。你不是法力很高强吗？你可以救活他们。如果你能救活他们，你太太泉下有知，一定也会高兴吧？你们放心，我知道怎么办。其实于老板也是个可怜之人，自己造下的孽，总要还的。可怜之人，必有可恨之处。嗯。哎，你还受着伤呢，得擦点药啊。啊，啊啊，没事，小事而已。那也不行。刚才急慌慌也没仔细看，万一严重了可咋整？让我看看，哎，想让我看看，这怎么回事啊？只是小伤而已。可，可今天明明流血了呀！擦破皮而已，而且我打小受伤就比别人恢复的快，所以现在已经好了。真的没事儿？真的没事儿，你看。收放自如。哎，行了行了，好的快也不用那么瞎折腾，傻不傻？我不傻，谁对我好啊？我知道。你看，就算不是在梦里，你也会担心我，怕我受到伤害。做下的孽，就让我用命来还吧。啊
经把内丹送给他们了。一个时辰之后，他们便会醒来。这一切对他们来说，就像梦一场。那你呢？我，我内丹已逝，修为散尽，离死不远了。说来这一切，都是我应得的。我终于有颜面去见我太太了。从今往后，我再也不会让我太太为我伤心难过了。月安，你怎么了？你说，于老板活那么久，他是不是自己都没想